Hola, soy Tere Lojero de México. Los invito a ver la siguiente entrevista grabada con el maestro Amit Kapoor de la India. Que la disfruten. Muy buenos días a todos. Ya estamos con, avanzando en nuestro programa de Iberoamérica Celebra el Día Mundial de la Acuarela y hoy, día 24, tenemos el gran honor de contar con la presencia del maestro Amit Kapoor de India. Un gran artista, un, un gran pintor, una gran persona que ha estado con nosotros a través de todos los eventos. Eh, este maestro, reconocido por sus obras en paisaje, por sus vistas aéreas, por el color de su paleta, está hoy con nosotros. Uh, bienvenido, maestro Amit Kapoor. Welcome, Master Kapoor. Thank you for being with us. So, thank you, thank you, Terry. Okay, we will start. Uh, yeah. I, want, I want you to tell me your story, the beginning of you in art and the beginning, the beginning of you in watercolor. Le estoy preguntando que quiero, o le estoy diciendo que me cuente su historia, que me diga cuáles fueron sus comienzos en el arte y en la acuarela. Master Kapoor, please. Sure, sure. Uh... After my schooling, actually, I, I joined uh, uh, Fine Arts College in New Delhi, and uh, I did my master's and uh, bachelor's and master's uh, from there. And uh, then I joined ad agency. Uh, I was not happy because over there, you know, the advertising agencies, they don't have any kind of drawing related subjects, you know. So uh, then I got chance to join animation production house and where I, I was doing, you know, frame by frame animation. Maybe now you can translate and uh, yeah. And continue. Bien, él eh, les había comentado, él estudió desde muy pequeño o le gustaba desde muy pequeño dibujar y después hizo su carrera en Bellas Artes y también su maestría. Él empezó a trabajar en agencias de publicidad e incluso eh, comenzó a trabajar con la animación cuadro por cuadro. Eh, continue, please. Continue, please. Okay. So uh, then I got chance over there to do classical animation and, and I learned over there the animation also that is basically frame by frame animation. So I was doing more than thousand drawings every day, you know, uh, you know, character drawings and, and drawings of animal and study, more study frame by frame animation. So over there I learned the basically what exactly the composition is, you know, sense of composition and sense of, you know, the light, drama, how to create drama in your painting, in your composition, you know. So um, I enjoyed too much, you know, over there. And uh, then after that, I opened, you know, uh, my production house and, uh, 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 you know, training college. Okay. Eh, además, él empezó a trabajar con la animación clásica. Eh, por lo cual tenía que dibujar diariamente miles y miles de dibujos. Esto significó que estuvo uh, dedicado completamente a aprender las bases del dibujo, de la luz, del drama que se tiene que crear, de la composición. Posteriormente, él eh, abrió su propia casa de producción y eh, continuó trabajando con este tipo de animaciones. Amit. Okay, so uh, then I opened my own, you know, fine arts college in the name of Annie Toons, the School of Art and Animation. And in this way, I started my journey in, you know, in a proper way of, you know, animation and more drawings, more paintings. Then since from 2000, I started again, you know, um, in doing more paintings, you know, I was more inclined toward, towards more painting because I was handling the, you know, production also and, you know, uh, the um, um, more, you know, backgrounds making and all those things. Then I started my watercolor that time. And, uh, and from last 20 years, I'm uh, uh, doing watercolor and everybody is looking that I'm more focusing on watercolors rather than different other different mediums like oils and others. You know. Okay. Uh 
Después, él abrió su propia escuela, la escuela Annie Toons, Annie Toons of Arts. Sí, sí, Annie Toons. La escuela Annie Toons de Arte en India, lo cual eh, le permitió, además de, de continuar trabajando con la animación, eh, estar in, in, incluyéndose o insertándose en el arte propiamente dicho. Eh, After you start, uh, uh, Amit, after you start to, to work properly with art, what did you tell me? Did you tell me? Yes, I, I told you uh, in 2001, I started my, uh, you know, own college and production house. Then I got chance to lead actually. So uh, I was making more backgrounds and doing drawings also every day at the same time and doing more watercolors. I started again, you know. Y entonces, al estar preparando todas estas animaciones, estas producciones, esto le permitió estar más en contacto con el arte y con la acuarela, propiamente dicha. And then? So, I, at the same time, I was uh, uh, basically the guest lecturers in different Uh, universities, fine arts universities, you know, And, uh, y, y con esto él comenzó a, a ser eh, conferenciante, a dar talleres en otras universidades, en otras escuelas. And, And then in 2014, if I'm not wrong, yes, 2014, I went to uh, Thailand. Uh, Mr. Lafe, uh, he organized a lovely grand, you know, uh, event uh, mm -hmm. in the vet. And uh, uh, over there, he called many, many, you know, renowned painters. And I was also invited by him. Then I met Mr. Atanur Dogan. Uh, he is a founder and, uh, that, you know, That was 2014, yes? 14, 14, okay. yes. En el 2014, él fue invitado por el reconocido maestro La Fe de Tailandia. Y fue invitado a un evento muy importante, muy grande, a donde asistieron también grandes artistas. Eh, este, en este evento, él conoció al maestro Atanur Dogan, quien es el fundador de IWS. Y entonces, and then I meet. Yes, then I never stopped and uh, I, I, I was traveling a lot. I was inviting, I was invited by many, many, you know, uh, organizations. And then I started doing more workshops and more exhibitions internationally. And uh, yeah. And, y, y a partir de entonces, él comenzó un, una carrera en la cual estuvo visitando continuamente otros países. Eh, se empezó a dar a conocer y fue invitado por más y más artistas que querían ver su trabajo. And then, Amit? Yes. And then, you know, Uh, we all were meeting everywhere. We are traveling uh, Europe and Asia, China, everywhere we were traveling. Uh, we all were tra traveling, not only uh, myself only, but uh, many, many artists. We all are meeting over there and uh, you know that we, we are painting uh, together and enjoying watercolor. Sí, y en todos estos viajes él ha conocido a un gran número de artistas, ha tenido la posibilidad de hablar con ellos, de verlos pintar, de trabajar juntos todos, uh, pasando un gran tiempo, no solo con la pintura, sino también con todos los artistas que está conociendo y eh, a través de los cuales está aprendiendo. And tell me something, Amit. Uh, which do you consider are the masters that you have learned from? Yes, very good question because um, I learned a lot from uh, David Taylor, sir. Uh, he's one of my favorite painters, you know, very impressionist painter. Uh, I love the paintings of Ross Patterson, a beautiful compositions and a lovely colors, you know, and um, and also uh, Joseph Brusvich and uh, Alvaro Castagnet. They all are my favorites, uh, you know. Sí. Uh, yeah. Bien, la, 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 la pregunta fue, ¿de cuáles maestros uh, consideras tú que has aprendido? Y la, el primer maestro que él está mencionando es eh, David Taylor, que es uno de sus favoritos. Eh, también eh, menciona a Ross Patterson. Yeah. Uh, you, you told me about Ross, that you really like the, the colors of Ross and the composition also. 
Yeah, yeah. Very, very beautiful composition. Entonces, eh, lo que nos dice es que le gusta de Ross Patterson sus colores, su composición. También ha aprendido mucho del maestro australiano Joseph Skupik y de Álvaro Castañet de Uruguay. And then, do you have another? So, uh, I, I learned a lot uh, from their paintings, you know, their, their sense of colors and composition. As uh, I was also, I told you that I was into the animation field. So I was, you know, learning the, you know, staging and posing of the theater, you know, how to create a scene in, uh, on the theater, you know. Uh, so yes. uh, that was my plus point and I, I grabbed everything very fast. Ah, y lo que, lo que nos está comentando también es que de estos maestros, maestros, él ha aprendido el sentido del color, la composición y también algo que es muy importante, cómo crear una escena, como si estuvieran en el teatro, una escena que te diga algo. Ok, Amit, and now, uh, what is the subject? that you prefer to work with. Le estoy preguntando que cuáles son los tópicos o el tema que él prefiere abordar en sus pinturas. Yeah, in the beginning, I was more fascinated with the uh, uh, locomotives, like, you know, engines, train engines. I painted a lot, you know, train engines. Then uh, after that, I started making more cityscapes, you know, uh, more hustle and bustle, uh, more people, you know, more uh, complicated kind of things. Then I started top views, aerial views. I really love to paint more uh, aerial views where I can see the light and shadows and, you know, a more complicated kind of composition. I love to paint that. Okay. Eh, eh, le, le pregunté, como, como había comentado, ¿cuáles son los temas que él prefiere trabajar? Y él nos dice que cuando comenzó, a él, él le gustaba trabajar todo lo que tuviera que ver con trenes, con locomotoras, etcétera. Pero que posteriormente pasó a, a trabajar ya los paisajes urbanos ya, con gente, escenas más complicadas. Y de ahí saltó a las escenas aéreas. Uh, ¿Por qué? Porque ahí ve la composición, la luz, eh, eh, los efectos que se tiene desde un punto de vista aéreo. And then, you, was, you, you, you are now working very good with these aerial compositions, but yeah. you think you are going to change or you prefer to stay there a little while? Eh, le, estoy, le estoy comentando que eh, sabemos que trabaja muy bien las escenas aéreas y que si eh, va a estar ahí trabajando este tema o le gustaría trabajar algunos otros. Amit. Yeah, every, see, every artist have uh, its own choice of, you know, making things like, you know, many artists, they paint portraits only. They never change other things, you know, they always trying to, you know, make portraits and, you know, uh, learning more and more in that particular sector. So I really love to, you know, paint more cityscape because cityscape is a very vast subject, you know, and it, there, there is a lot of things to learn from that subject. So I'm learning every day and uh, I, I love to paint more cityscapes, whether it is a, you know, tight shot or mid-long shot or from the aerial, uh, that particular, you know, things Uh, definitely fascinates me and I love to paint that. Eh, él nos comenta que cada artista toma una decisión, ya sea por, eso yo lo estoy agregando, ya sea por pasión o por convicción eh, de abordar un tema. Hay muchas personas que trabajan, por ejemplo, solo retrato. Yo agregaría muchas personas que trabajan solo paisaje o pintura abstracta. Él, en este caso, está enamorado de los paisajes. ¿Por qué? Porque el, los paisajes urbanos eh, generalmente son muy vastos. Vastos en el sentido de que se puede abordar desde muchos puntos de vista. Hay muchas cosas que pintar, eh, una perspectiva, eh, una vista aérea, luces, escenas, personas, etc. Amit. Yeah. So, uh, I always follow basically a golden rules, actually, and uh, which is very important for uh, a composition. Without, you know, those rules, You can't make, you know, you can't create a wonder in your painting. So I always try to follow those golden rules, what 
uh, our seniors are you know old masters they are they were also following those things bien lo que él nos dice que eh, o cómo trabaja es que él trata siempre de seguir la lo que se llama la regla dorada la regla de oro en la composición sin estas sin seguir estas reglas, él piensa que eh, no se puede lograr un buen trabajo de composición. Y dime, ah, and tell me, what is your source of inspiration? ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Sí, uh, seriously, I, I love to travel, you know, and uh, I, I want, my dream is to, you know, travel every part of the world and paint every part of the world. So um, my basically inspiration is my teacher. Uh, when I was in school, uh, I, I was looking his paintings, you know, he was, uh, when I was standing behind and he was doing painting, I was really, you know, fascinated with his, you know, style. And the name of him? Uh, he is no more now. His name is Mr. Ashok. Oh, Ashok. Okay. Yeah, yeah. So uh, he inspired me a lot. And then I started doing more, you know, uh, uh, these kind of subjects, what I'm doing, like, you know, cityscapes or doing more figures. Uh, I love to paint more figures in my painting, uh, whether I'm making a, you know, aerial view also, or uh, whether I'm making a very tight shot of a particular street. I, I love to, you know, incorporate, incorporate figures in my compositions. Ok, lo que nos está diciendo es que su sueño, su sueño es viajar por todo el mundo, conocer cada rincón de, de este universo que tenemos al alcance en nuestras manos ahora y pintar cada rincón que hay ahí. Eh, una de sus fuentes de inspiración fue un maestro en su escuela, uh, él, él lo veía pintar desde la parte de atrás, su nombre es... El, el maestro Ashok, espero poder estarlo pronunciando yeah. bien, y eh, le encantaba verlo y le inspiró a pintar el paisaje urbano y las vistas aéreas. Él lo que trata ahora es siempre de incorporar la figura humana a todos estos paisajes. Eh, esto lo voy a agregar yo porque en algún momento él me lo dijo, incorporar a todas esas, estas personas para crear escenas que den vida a esos paisajes urbanos. Eh, and tell me, now, how yeah. today, how do you define your style? Y ahora, en estos días, ¿cómo defines tu estilo, Amit? See, I started my journey with more classical. Classical is like more towards realistic, you know. And, but now, what I'm looking in my painting is, it's not that much classical. It's a mixture of classical and impressionist. Mm -hmm. Okay. Él cuando comenzó eh, en este camino del arte, siempre trabajó a la manera clásica, pero eh, el día de hoy él no quiere ser tan clásico. Él lo que busca es uh, una mezcla, una mezcla entre lo clásico y el ex, eh, expresionismo. Expresionismo, yeah. yes. Ok. Yeah. So, uh, I think uh, if we talk about the journeys of all the artists, you know, they started with, every time they start with, you know, realistic and they move, move towards more impressionist. And then maybe in the last phase of their life, they started, you know, making more abstract kind of things, you know. Sí, y él, y él también comenta que a cada artista le, le pasa lo mismo. Empieza un camino, pro, eh, va siguiendo ese camino y a lo largo de ese camino se presentan cuestiones en las que en este caso a él le permite trabajar de una manera más impresionista. And tell me now the colors of your palette. Talk about that. Uh -huh. Yes, that's good. See, I, first of all, I want to show my palette. This is my very dirty palette. But somehow I find some beautiful colors over here and I will use in my next painting whenever I will paint again, then I will take more colors from this. So I never, you know, clean my palette. And you can see I am using um, vermilion red. Wait, 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 wait. Yeah. Uh, ok, él, eh, claro, cuando le pregunté de su paleta, dije, oh, sí, claro, vamos a enseñarles mi sucia paleta. 
dice que nunca la limpia y que con estos colores él crea, bueno, toda la, la gama de las gamas tonales que hay en sus pinturas. Eh, iba a comenzar a hablar de los eh, colores, habló, en este momento estaba señalando el rojo vermellón. Uh, yes, Amit. Yes, so uh, I'm not uh, using many colors, though over here you are looking that many colors are there, but I am just using a uh, few shades of blues, like ultramarine blues and cobalt blues. Uh, these two blues I am using, and one definitely a family of that blue is, one is lavender. So I'm using these three colors in my blue shades, and uh, in reds, I'm using just vermilion and one red-brown color. Right. Okay. A pesar de que ustedes están viendo muchos colores en su paleta, en realidad no usa tantos. Eh, el, los primeros que mencionó fue los azules. Eh, de los azules, tres. El cobalto, el ultramarín y el lavanda. Y de los rojos, dice que está usando el vermellón. Uh, vermilion and which other one? Uh, red brown. Y el red brown. Yeah. So, uh, and Vendek brown I'm using. And uh, this is permanent deep yellow, uh, very beautiful shade of Mejilo Mission Gold because I'm a brand ambassador of Mejilo Mission Gold color. So, okay. uh, el, que, el amarillo que señaló fue uh, gold yellow, you told me? No, this is permanent deep yellow. Perdón, eh, eh, permanent deep yellow, que es el amarillo permanente profundo, lo, como lo, nosotros lo diríamos. La marca que él usa es Mijelo, yes? That's the brand, yeah. Mijelo, porque yeah. él es embajador. Mijelo Mission Gold Colors. Porque él es embajador de esta marca. Uh, the country of this brand? Es Korean Colors. Korea. Korean, from Korea. Now yeah, these days, uh, uh, it's very popular and famous and many, many artists started, you know, using these colors because of the richness of the colors and uh, the pigment is really very strong. If we use these colors, definitely you can easily rec recognize these, what, what I'm saying. The pigment is very strong. You just take a little bit of color and the vibrancy and the pigment is very strong of these okay. colors. Y él está recomendando estos colores. La marca es Mijelo. Es una marca coreana. Dice que son pigmentos uh, concentrados que dan mucho color y que sí. Bueno, aquí está dando su comercial. Que si ustedes usan esta, esta marca, inmediatamente notarán de qué es lo que él está hablando. And then, continue. So, uh, I'm, I'm actually not using greens because I'm making my own greens with... Uh, blues and um, uh, raw umber. I'm making uh, greens with this. And if I want to make a lighter green, then I'm adding more deep yellow in that. So it's uh, becoming more lighter, uh, you know, sap green kind of feel. So I'm not using greens and I love the shades of, uh, you know, turquoise colors. Okay, uh, okay. Wait, wait. I have to explain yeah. greens. <laughs> True. Él, él lo que nos está comentando es que no usa verdes, que él le gusta hacer sus propios verdes con las mezclas de los, de los colores que nos está dando o diciendo. And then, continue, please. So, uh, I'm using these beautiful shades over here. You can see these beautiful shades. This is... Uh, Which, color is that one? Which color is that one? This is horizon blue. Ese es, eh, I don't know that, the, that color. Yes, no, but no. this is uh, very, very much close to turquoise blue. Ok. Eh, es, él usa este color que se llama, uh, pues, azul horizonte, blue horizon. Eh, es muy cercano al azul turquesa, es Michelo. Entonces. And, yeah, one more color is uh, cobalt turquoise. Y otro color que usa eh, o, que, o que puede agregar dentro de sus colores en las pinturas es el azul, tu, el cobalto turquesa. Co yeah, cobalto is, turquoise. Cobalt turquoise. Yeah, this is, yeah, yeah, right. This is more uh, closer to turquoise green. Y muy cercano al verde turquesa. Uh -huh. So this is basically my palette is and... Uh, and and what, about, what about grays or blacks? Or no, no, no. I, I'm not using no. I'm not using any blacks. Or uh, earlier in my uh, uh, maybe if I'm talking about six, seven years back, I was using using paints gray, paints gray color. 
Él bueno. generalmente no usa, yo, yo le pregunté que, qué sucedía con los blancos, con, digo con los blancos, con los negros, con los oscuros, y él dice que básicamente no, pero que si llega a usar algún color, el paint is gray es el que usa, you use paint is gray if you use yeah. sometimes. No. I, I, now I stopped using paint is gray from last five, six years I'm not using. Y de los cinco años, de hace cinco años para acá, no está usando el gris de paint. En black and white, what about opaque colors or white? No, 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 I'm not using white. Maybe uh, sometimes if I feel that uh, it's required, then I use uh, Chinese white. There is one Indian uh, brand, Camel Cocoyo color. Uh, I'm using uh, the, uh, you know, Chinese white of that brand. And I'm just using for touchings, you know, uh, making sometimes the highlights and, you know, and making some lines. But now these days I'm avoiding that color also in my paintings. Ok, él le pregunté si usaba blancos, él dice que por lo general no. Sin embargo, llega a dar algunos acentos, por ejemplo, en, eh, arriba en, en las cabezas o en algunos lugares que requieran acentos o luces, y entonces utiliza el blanco de China. Why don't you use the titanium white? Why Chinese white? ¿Por qué el, I, I... El, el blanco de China y no el blanco de titanio? See, Chinese white, uh, if, uh, because I, I used many, uh, you know, whites of different brands, but I found uh, the Camel Kukoyo, the Indian brand. Camel uh, Kukoyo? Yeah, right. Camel Kukoyo, that is a Japanese brand, actually. Okay, él ha encontrado, tengo que decir el nombre porque se me va a olvidar, Camel Kukoyo, eh, la marca Camel Kukoyo de Japón, Japan. And when, when we will meet again, then I will give you... Uh, that shade of uh, Chinese white, you will love yes. it. I yes, but that's not fair. When are we going to see us again with this pandemic time? So you have to send it. <laughs> oh, sure, 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 sure. Okay. okay. Eh, él dice que ha encontrado esta marca, que ahora ya no puedo decir el nombre, reproducirlo, pero que ha sido muy buena y que para el blanco a él le ha funcionado. Okay, continue. Yeah. So these are the colors I'm using and uh, I, I think I'm very much satisfied what I'm using. Maybe I don't know in the later stages if I'll found more dynamic colors, then definitely I'll going to choose those shades also. Okay. Eh, él nos está comentando que encontrar el balance, la dinámica entre todos estos colores le ha permitido este, trabajar así. Eh, Master Kapoor, could you please show us your work. Vamos a, yeah, sure. a ver algunas de las pinturas de, del maestro Kapoor. Yeah, before that, I just wanted Antes to show eso, you the, um, these colors. Uh, if you see, these are the, you know, Megillo Mission Gold colors. Nos uh, quiere mostrar algunos tubos de la marca Michelo, es que es la marca que él usa y de la cual es el embajador. Right. So now I'm going to show you some of my paintings. And uh, there are many actually, but uh, I'm going to show you some small pieces first. Primero, tiene muchas pinturas, nos va a mostrar algunas. Empezaremos con algunas muestras pequeñas, yes? Yeah, this is a scene of Venice. Esta es una escena de Venecia. Yeah, and see this again, one, another piece of Venice. Otra pieza de Venecia, a little bit up, okay. Yeah, right. Can you mm -hmm. see this? Yes, okay. yes, yes. Uh, another, another piece of Venice. Otra pieza de Venecia, yes. Right. Uh, one painting from uh, my, you know, favorite place, Cadagas from Costa Brava, Spain. Y esta es una pieza que el lugar, the, the place is the favorite one, yes, the place. Yes, yes. Es un yeah. lugar en la Costa Brava, es uno de los lugares favoritos en donde a él le gusta pintar, está en España. Uh, what's the name again of the, of the town? This is, this is a, a very beautiful place, uh, Cadagas. Cadagas. Ok. Yeah. Dali's, Dali's house and near to that part. Ok, la casa de Dali estaba cerca. Costa Brava, right? And uh, 
this is Nepal. Esto está en Nepal. Right. Mm -hmm. And many more paintings from Italy and this. Small pieces actually very fast. Algunas uh, piezas de Italia. And, and we can see in your work the, the, this, the composition and the blues and the yellows. I mean, the composition is not only the drawing, but also the, the values and the tones exactly. of the colors. Exactly, exactly. So uh, like this, this is a top view, Where view is of that? Uh, Paris. Una vista aérea de Paris. Right. Mm -hmm. um, this is Florence. Florencia. Mm. And, and where did you where do you get these aerial photos? Or do you go to the top of some place? Sometimes, sometimes, sometimes. And sometimes I am taking from you know my friends' pictures. And sometimes I am just taking references from you know Google, but I am implementing in my own way, actually. Ok, eh, le estoy preguntando que para las vistas aéreas, ¿de dónde saca las fotografías? Al, en algunas ocasiones nosotros como pintores nos cuesta trabajo conseguir una vista y sobre todo aérea. Lo que él com comenta es que eh, algunas veces él está arriba, puede tomar la foto, en algunas ocasiones fotos de amigos, en otras ocasiones fotos de internet, pero siempre trata de implementar su propio punto de vista, su visión en cada una de las pinturas aéreas. Please continue. Yeah. Uh, this is again from Costa Brava, Spain. Otra vez, Costa Brava, España. Yeah. This is a lovely scene of India. You can see the multiple colors in this painting. So India have a many colors. Esta es una hermosa vista de India. That's Delhi, Amit. No, no, this is not Delhi. This is Rajasthan. This is Rajasthan. Esto es Rajasthan en India, un lugar también favorito de él para pintar. Y como pueden ver, yeah. hay mucho color en la pintura porque India está llena de colores. This is maybe uh, you have been through this place. This is Prelonga, uh, Italy. Ah, es Perlonga, Italy. Yeah. Esto es Tough view en of Italia. Perlonga. Yeah. Okay. Yeah. So uh, this is Australia. This is Perth. Esto está en Australia. You were there, Master Kapoor? No, I was supposed to be there right now, but uh, because of the COVID situation, I am at home and you are doing interview with me. Ah, <laughs> eh, eh, le pregunté que si había estado allá en la Australia. Me dijo que no, que en este momento se suponía estar allá. Era allá so pero ahorita está a... con nosotros en la entrevista. Bravo. <laughs> Oh yeah, this is this is a street of uh, Rome. Esta es una calle de Roma. And uh, this is again one of uh, my favorite places, Venice. Otro de sus lugares favoritos, Venecia. Well, yeah. your favorite place and the, the favorite place. Cadagas, 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 and I love to paint Venice also. Yes, que, le, que también le gusta pintar Venecia. Yes. Uh, this is a uh, uh, holy place of India. Este es un uh, lugar sagrado en India. Yeah, very, very famous place. Uh, if you go there, you will find many foreigners. They are sitting there uh, and uh, having a peace over there, you know. So it's a very beautiful place. And the, and the name of the place? Banaras, Varanasi. Banaras. Banaras, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. El nombre del lugar es Banaras, ahí podrán encontrar mucha gente que de manera espiritual está eh, en, en las calles. And that, yeah. this, that, is, this is, I painted uh, live in Instagram uh, one day. I was there in, live in, in Instagram and I painted this demonstration. Esta uh, fue una demostración. Boat, en, boat yard. En Instagram, en vivo. Uh -huh. This is a boat yard. Yes. Y es el lugar donde arreglan los botes, los barcos, etc. Eh, I Amit, mean, I have seen also that you like to paint boats. Boats. Yeah. And... Yeah, I love to paint boats. Why? I, I, not a cityscape. No, it you, it, you, it you fa were fascinates me. me. You were talking to me about cityscapes and not boats. Yes, yes, yes. Uh, see, uh, 
cityscapes i love to paint more people and or you know but in if you are making a boats and all those you know uh, scenes then you didn't get chance to paint more people over there but i love to paint boats because that fascinates me you know a lot you know to paint boats if the arrangement of the boats is you know overlapping or all that you know i love to paint because it's a very good composition z compositions triangles you know uh, there are theories of composition i love to paint those kind of things okay yo le estaba comentando que bueno nos había platicado acerca de su interés de pintar eh, paisaje urbano pero no nos había comentado de los botes y que ahorita en las pinturas pues estamos viendo muchos botes y él lo que nos dice es, sí claro los paisajes me me encantan porque puedo incorporar figura humana porque hay mucho movimiento pero los botes me fascinan es algo que he estado trabajando que he estado eh, eh, implementando porque la composición en este tipo de pintura es muy interesante se pueden hacer composiciones en triángulos se pueden ver los colores cómo se hace se, está un barco arriba abajo etcétera así que hoy aprendimos que a mí también le gusta pintar botes continue please a mí yes uh, this is a beautiful scene of Paris uh -huh. esta es Stop una hermosa you. escena de París Notre Dame Right, this is a uh, scene of India, Goa. Esta es una escena de India, Goa. We, we say, we say mini Portugal. Actually, it's really a similar kind of, you know, uh, uh, you know, houses and all those, you know, people uh, are also following Portuguese people. Um, yes. Do you think yes. it is uh, yeah. like Portugal, but it's in India? Yeah, earlier, uh, you know, uh, I'm talking about, you know, um, okay. centuries, you know, uh, Portuguese were living over there and... Uh, ah, that's why. Oh, okay, that's ya right. entendí. Esta es una escena de, de India, por supuesto, pero como en este lugar estuvo asentada una comunidad portuguesa, la influencia portuguesa de esta zona es muy evidente. Mm -hmm. Yes. See these paintings, now I have to show fast because... There are many paintings. Uh, we, uh, which place is this one? This is again, uh, I didn't remember the place because many paintings are, you know, of similar pay, uh, you know, places. Uh, but I like the reflections of, you know, in this, I love the reflections of this building. So yeah. I thought to paint this, you know. Le, le, le pregunté que este, qué lugar era esta, me dice, no recuerdo, pero en este en particular, lo que me gusta es la combinación, o sea, todo lo que son los botes y los reflejos de la estructura o del edificio en el agua. Ya. Yeah. Same place, actually, but... Uh, el mismo lugar, pero otra vista. Uh, this, this, this is basically, uh, uh, you know, Turkey. Ah, uh, esto es Turquía. ¿Es mí? No. Ya. Yeah. No, not Izmir, not no. Izmir. No, uh, Bali. Esto uh, es Bali. Mm -hmm. Right. This is Italy. Italia, nuevamente. Cinque Terre. Uh, hey, tell me something. What about Mexico? <laughs> When I will come there, <laughs> then I will definitely going to paint uh, Mexico. <laughs> Le pregunto, y bueno, ¿y dónde está México en tus pinturas? Y dice, bueno, cuando vaya a México, definitivamente voy a tener pinturas de México. Yes, I, I love Mexican food. Delicious. Yes. Have you yes. ever tried it? Yes, I tried many times, you know. Bueno, dice que la, la, la comida mexicana le gusta, le encanta, y le pregunto, ¿sí la has probado? Y dice que sí. Déjenme decirles algo, yo creo que si no la ha probado en México, el sabor a lo mejor no es el mismo. Ok. <risa> yes. Amit, Amit, tell me, go back to the other painting. Go back. Ok, ok. Because okay. I didn't, uh, which place is this one? Uh, this, is, this is, again, the same place, India, the holy place, Banaras. Es otra vez este lugar sagrado, esta ciudad sagrada que se llama Banadas. And the river there? Yes, river. It's a river, uh, uh, Ganges. Ah, es el Ganges. Yeah. Mm -hmm. And these are the temples, you know, holy Esos temples. Son los templos. Yeah. Mm -hmm. And the color is beautiful. The, 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 the temple. Yes, yes. I, I told you, if you see the paintings of India, you will find 
many many colors you know because you have been there many times in india now so uh, maybe you have seen you have seen uh, people you know dressing up like you know different colors yellow sharp yellow you know so uh, these kind of dresses orange or greens you know so we have many colors in our surrounding eh, lo que eh, le dije es que los colores me gustaban el color del edificio y él dice sí como ya dije en, antes india es un lugar lleno de colores no solo los edificios las gentes las la gente la, las personas que andan ahí con amarillos con naranjas con rojos con azules eh, la verdad me dijo también que eh, yo ya había estado en India y que había podido observar el colorido de la gente, de la ciudad y de todo el entorno. Uh -huh. Yes. So these are some paintings. Again, Costa Brava, Spain. Costa Brava. Uh, this is Kolkata, where Mother Teresa was staying. Living. Esta es Calcuta, donde la madre Teresa estuvo. Yes. And this is South Africa. We both were there. And es Sudáfrica. we painted together. Mm -hmm. Right. And this is again Costa Brava, the top view. Uh, this, I like this. Costa Brava, una vista aérea. Mm -hmm. Okay. So this is uh, Venice. Venecia nuevamente. Right. And I want to show this. This is again a taste of India. Or Una, I just... peque... Una pequeña probadita de India nuevamente. It's yeah. also, uh, which city is that one? ¿Qué ciudad es this esta? is Bikaner. Near to Jaipur. Bikaner, la ciudad. Yeah. Espero haberlo pronunciado bien. <laughs> it's very difficult to pronounce, you know? Yes. Uh, mm, this is again the same place. Uh, this is uh, Greece. Esto es Grecia. Sí, se nota. Yeah, we can see it's Greece. Yes. Because the architecture and the color and yes. The, yes, the shapes. Yes. Uh, this is a Paris. Paris nuevamente. Yeah. And last one is India again, the Banaras. The India again, Banaras. Yes, yeah. I definitely want to go to Banaras. Yes. Le digo que definitivamente yo quiero ir a Banaras. And tell me, Amit, now, uh, with this pandemic uh, times, uh, your school is not working. So you are giving <laughs> workshops online. So, uh, sure. Le estoy comentando que con la pandemia, bueno, la escuela está cerrada y que está dando talleres en línea. Y quizá esta sea una oportunidad para que nosotros desde Latinoamérica, Iberoamérica, eh, podamos tom tomar algún taller con, con Amit. Están en línea. Eh, I am telling them that with the possibility of having uh, online classes, maybe it's an opportunity for Latin America or Ibero America to, to take or to have some classes with you, online classes. Uh, I, I'm sure uh, you are uh, having workshops uh, very near. When are yeah. you going to have these workshops? Uh, day after tomorrow uh, on ah. 21st and 22nd. <laughs> so no, in other, other date? Yeah, maybe in December uh, I will I will do another workshop, and uh, I'm I'm having students from every part of the world, from Latin America also, you know, from Mexico also, from U.S. and different parts, you know, I'm getting students. Y probo, eh, bueno, está teniendo un taller en estos días en los que nosotros estamos eh, teniendo nuestro festival, entonces ya no será posible, pero probablemente en diciembre haga otro taller. Y por supuesto, él dice que a estos talleres eh, asisten muchas personas de todo el mundo, Latinoamérica, Reino Unido, también de México, acá nosotros estamos presentes. Ajá. Yeah. And, uh, well, let's uh, finish, well, not finish, let's talk about something. <laughs> Uh, let's uh, give us, please, a message to all the people that are involved in watercolor mm -hmm. to improve the way they are painting and to think about things to consider when they are painting. 
Le estoy diciendo yes, for... que envíe un mensaje a todos los acuarelistas en mm. relación a, a la pintura y a las cuestiones que tienen que tomar en consideración cuando uno pinta. Mm -hmm. Yeah, for me, actually, uh, the most important thing is drawing. If your drawing is not good, then color will never support your painting. Uh, this is my opinion, and uh, I always focus more on drawing. I am not saying that just you have to draw each and everything, but your, you know, lines, your perspective should be clear in your painting, you know, uh, that wait, gives wait, your... Wait, 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 wait. Uh, oh, yes, okay. yes. Él dice que una de las cosas más importantes en la pintura es el dibujo, que si uno no tiene una buena base de dibujo, el dibujo uh, no se va a poder soportar la pintura como tal, la acuarela, el óleo, lo que ustedes hagan, pero este, no puede ser soportada sin una buena base de dibujo. Yes, Amit. Yeah, so uh, I, I recommend everyone to draw at least 25 to 30 drawings in a day. How many, right. how many? 25? 25 to 30 drawings, at okay. least. Whether it is a figurative or maybe some- Any size, any size, any size no. or just sketches? Just sketches, I'm telling, uh, you know. Okay, uh, por lo tanto, él recomienda a cada uno de nosotros que pintemos eh, al menos de 25 a 30 dibujos per day. Yes, Amit, per day. Yeah. O sea, sketches. Para, para poder avanzar y mejorar en esta materia. And then continue, please. So uh, just try to improve your composition sense because it's not a one or two days job or it's not a calculative kind of thing. It's just a sense, you know. Okay. So, Tienen que también mejorar el sentido de la composición porque esto no es algo improvisado. Eh, la composición es algo que también se, se trabaja para poder avanzar con ella. And then? Yeah, and always try to follow golden rules, which is very important for me, like um, the, you know, the beautiful light and shadow, you know, always try to capture the light and shadow in your painting. Yeah, that gives drama and more weight in your painting. Do, dos cuestiones más. Eh, traten de seguir todas la, las reglas doradas de la composición y del, el, del dibujo. Y también busquen el sentido de la luz en una pintura. Y buscar el drama que esto genera u ocasiona en ella. Uh -huh. And the last thing is, never try to paint hyper realistic. Why? Because, because I have a beautiful camera in my phone. And that can click much, much better than my, you know, painting. But painting should look like a painting. It not should look like a picture. So always try to make, you know, just create the impression what you are looking. Okay. Not, you know, going for hyper realistic. Okay. Y, y también recomienda, recomienda, uh... Recomienda no trabajar de manera hiperrealista. ¿Por qué? Él nos mostró su celular y dijo, eh, este celular puede tomar eh, mejores fotos y hacer un trabajo hiperrealista mejor de lo que yo hago. Así que yo creo que una pintura debe verse como una pintura, una fotografía como una fotografía, y la pintura debe dar la impresión de aquello que quiere mostrar. ¿Entendés? Right, perfecto. <laughs> Did you understand? understand yes, 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 because what I spoke, you are just imitating that so I can understand what you are saying. <laughs> okay, it was really a pleasure being here with you, uh, Amit, I, uh, and I hope you have enjoyed this interview. Oh, yes, lovely, you. lovely. This interview was a lovely session. To, to reach uh, 19 countries in the Ibero-America region, two countries in Europe, uh, Spain, Spain and Portugal, and the others in Latin America, including Mexico, Argentina, Brazil, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, uh, uh, Panama, Costa Rica. Oh my so, God. You will be in all those countries. Eh, le estoy diciendo que ha sido verdaderamente un placer que esté con nosotros, que sus palabras van a llegar a todos los países de Iberoamérica, lo cual incluye España, Portugal y todos los países que ustedes oyeron que, que comenté. Si se me fue alguno, bueno, es porque mi memoria este, ya no los puede contar así de manera sistemática. Pero, ok, estuvimos con él. 
Eh, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por eh, seguir las actividades del Festival Iberoamérica celebra el Día Mundial de la Acuarela. Continúen con nosotros, va a haber una demostración enseguida de la plática de Amit Kapoor y después un conversatorio de jóvenes. Eh, ¿Qué piensan los jóvenes de la acuarela? ¿Qué, eh, ¿Cuál es su experiencia actual? Porque finalmente los jóvenes son los que llevan uh, la estafeta de esta pintura. Ellos tienen en sus manos el futuro de esta técnica que tanto amamos y a la cual nos dedicamos. Muchas gracias.